সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাই আজকের এই ক্লাসে আজকে আমরা সমাবেশ নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ আজকের আমাদের আলোচনা বিষয় হবে সমাবেশ এর প্রাথমিক ধারণাগুলা তো আজকে আমরা কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়গুলো আমাদের বোর্ডে আপনারা অবশ্যই লিখে দেখতে পাচ্ছেন তো আজকের আমাদের আলোচনা বিষয় হচ্ছে সমাবেশ কি এবং এনসিআর এর ব্যাখ্যা এবং নিচে আরো কিছু ব্যাখ্যা আছে এবং বিন্যাস এবং সমাবেশের মধ্যে যে বেসিক পার্থক্যগুলা সেই পার্থক্যগুলা তারপরে হচ্ছে এই বিন্যাস এবং সমাবেশের মধ্যে একটা সম্পর্ক প্রতিপাদন আচ্ছা তো আলোচনা শুরু করার আগে আমরা একটু কথা বলে নেই একটা আপনাদের জন্য একটা সুখবার জানাই সেটা হচ্ছে ডিপ্লোমার জন্য আমরা একটা প্রোগ্রাম চালু করছি সেই প্রোগ্রামে যদি আপনারা কেউ যুক্ত হতে চান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের এই দুইটা নাম্বার আপনারা যোগাযোগ করবেন তো চলুন আজকের ক্লাস শুরু করা যাক প্রথমে হচ্ছে সমাবেশ কি আচ্ছা সমাবেশ বিষয়টা কি সমাবেশ মানে হচ্ছে ধরেন কোথাও অনেকগুলো উপাদান আছে তো অনেকগুলো উপাদান থেকে আমি কয়েকটি বা সব কয়েকটি উপাদান বেছে নিলাম তো এই যেতে বেছে নিলাম বেছে নিলাম বা দল গঠন করলাম তো এখান থেকে আমি কত উপায় বেছে নিতে পারবো বা কতগুলো দল গঠন করতে পারবো ওই সবগুলাই হবে কি আমাদের একটা বিন্যাস আশা করি বুঝতে পারছেন তাহলে আপনাদের যদি সংজ্ঞাটা আসে যে বিন্যাস কাকে বলে তাহলে আপনারা সংজ্ঞাটা এইভাবে দিবেন যে কতগুলা উপাদান হতে কয়েকটি অথবা সব কয়েকটি উপাদানকে নিয়ে বেছে নিয়ে যত প্রকারে দল গঠন করা যায় বা যতগুলো দল গঠন করা যাবে তাদেরকে আমরা কি বলবো বিন্যাস বলবো আমরা বিন্যাসের ইংরেজি ওয়ার্ডটা হচ্ছে কম্বিনেশন এই জন্য আমি যদি একটু বলি ধরেন আপনার এখানে এন সংখ্যক উপাদান আছে আপনি এন সংখ্যক উপাদান হতে আর সংখ্যক উপাদান নিয়ে দল গঠন করবেন আপনি এন সংখ্যক উপাদান থেকে আর সংখ্যক উপাদান নিয়ে আপনি দল গঠন করবেন তাহলে এটা সমাবেশকে আমরা এভাবে প্রকাশ করতে পারি এন সি আর তাহলে এটার সমাবেশটা হবে এন সি আর তাহলে এন সি আর এর ব্যাখ্যাটা কি এন সি আর অর্থাৎ এটাকে আমরা লিখতে পারি এইভাবে যে এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ এন সি আর এর ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল আশা করি সকলে বুঝতে পারছেন আচ্ছা তো এইটা আমরা কেমনি হিসাব করতে পারি আমরা একটা সংখ্যা দিয়ে বুঝাই তো ধরেন আপনার এরকম আছে সেভেন অর্থাৎ এন এর মানে আপনি সেভেন চিন্তা করেন এন সি ফোর এটার ভ্যালু কত তাহলে আমরা এখানে যদি একটু লিখি তাহলে উপর হচ্ছে এন ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হবে সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল তারপরে নিচে হচ্ছে আর ফ্যাক্টোরিয়াল আর এর ভ্যালুটা কত ফোর তার মানে হবে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু তারপরে এন মাইনাস আর তার মানে সেভেন মাইনাস ফোর ঠিক আছে তো উপরে সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল এটাকে আমি দেখেন লিখতে পারি সেভেন ইন্টু সিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা ফ্যাক্টোরিয়ালের ধারণা নিয়ে কিছু কথা বলছিলাম বা আলোচনা করছিলাম সেখানে এই ভিডিওটা দেখে নিলে আপনারা এটার ব্যাখ্যাটা বুঝতে পারবেন তারপরে নিচে আছে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু সাত হতে যদি আমরা চারবার দিই তাহলে থাকে থ্রি তার মানে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল আমি এই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল এবং ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল কেটে দিতে পারি তারপরে একটু খেয়াল করেন সেভেন সিক্স ফাইভ নিচে হচ্ছে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল তার মানে থ্রি টু ওয়ান তিন দুগুণে ছয় এবং এই থেকে এটা দিলে তাহলে পাঁচ শতা পঁয়ত্রিশ তাহলে এই যদি আমাদের এন সি আর এন সি আর সেভেন সি ফোর এর ভ্যালুটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ আশা করি আমরা সকলেই এই টপিকটা বুঝতে পারছি অর্থাৎ এন সি আর এর ব্যাখ্যা যে জিনিসটা সেটা আশা করব আমরা সকলেই খুব ভালো করে বুঝতে পারছি ঠিক আছে এর পরবর্তী একটু আমি সমাবেশ নিয়ে আরেকটু আলোচনা করি আচ্ছা আমরা অনেক সময় বিন্যাস এবং সমাবেশের মধ্যে একটা গোলমাল পেতে ফেলি তো আসলে এটা পেছাবেন না এটা ক্লিয়ার করে দিই আমি বিষয়টা ধরেন এখানে আপনার তিনটা উপাদান আছে এ বি সি আপনার ধরেন এখানে কয়টা উপাদান আছে তিনটা উপাদান আছে তো এই তিনটা উপাদানকে আপনি যদি একটা করে নেন যদি একটি করে নেওয়া হয় তাহলে কয়টা দল গঠন করা যাবে এ বি সি অর্থাৎ তিনটি দল গঠন করতে পারেন আপনি আবার আমরা যদি দুইটা করে নেই তাহলে দেখেন দুইটা করে নিলে এ বি বি সি এবং এ সি 
অর্থাৎ এই তিনটা আপনি দল গঠন করতে পারেন এ বি এস সি বি সি এই তিনটা দল আমরা গঠন করতে পারি আবার যদি আমি তিনটি করে নেই তাহলে তিনটি করে নিলে দেখলে দেখেন একটি মাত্র দল গঠন করা যাবে এ বি সি ঠিক আছে এখন আমরা যখন এটার মধ্যে আবার আমরা বিন্যাস করব অর্থাৎ এ বি সি এই তিনটা উপাদান থেকে যদি আমরা বিন্যাস করি তাহলে বিন্যাস করার জন্য একটু খেয়াল করেন সবাই যদি আমি একটা উপাদান নিয়ে বিন্যাস করি তাহলে এ বি সি আর যদি আমি দুইটা উপাদান নিয়ে বিন্যাস করি তাহলে আমার হবে এ বি বি সি এ সি আবার বি এ সি বি সি এ আর যদি আমি তিনটি উপাদান নিয়ে বিন্যাস করি তিনটি উপাদান তাহলে আমার এরকম হবে এ বি সি এ সি বি সি বি এ তো এরকম ভাবে আমার টোটাল ছয়টা বিন্যাস আসবে তাহলে এটা খেয়াল করে তো দেখেন এখানে আমি যদি এইগুলোর বিন্যাস করি এই তিনটা উপাদানে যদি সমাবেশ করেন তাহলে এই রকম সমাবেশ পাওয়া যায় বা যদি বিন্যাস করেন তাহলে এই রকম কি করা যাবে বিন্যাস পাওয়া যাবে কিন্তু একটা কথা বলি দেখেন এখানে আমরা কিন্তু এ বি এবং বি এ এই দুইটা কিন্তু আলাদা আলাদা বিন্যাস বাট সমাবেশের বেলায় এ বি এবং বি এ দুটো একই বিন্যাস সমাবেশের বেলায় এই দুইটা কখনোই আলাদা হতে পারে না বাট বিন্যাসের বেলায় এই দুইটা কিন্তু আলাদা বোঝাতে বললাম কারণ বিন্যাসটা মানে হচ্ছে আপনি কত উপরে কত উপায়ে সাজাতে পারেন আর সমাবেশ মানে টোটাল আপনি কয়টা দল গঠন করতে পারেন একটা দুইটা না তিনটা এরকম বিষয়টা তাহলে আমরা এই জিনিসগুলো একটু বুঝতে পারি যেমন ধরেন তিনটা করে উপাদান দিলে অনলি একটা সমাবেশ মানে একটা দল গঠন করা যায় কিন্তু আপনি যদি তিনটা করে উপাদান নিয়ে বিন্যাস গঠন করেন তাহলে দেখেন বিন্যাস টোটাল আসবে কয়টা ছয়টা ঠিক আছে তিনটা করে যদি আমি উপাদান নেই তাহলে টোটাল ছয়টা বিন্যাস গঠন করা যাবে বা সমাবেশের বেলায় একটা আমরা এই পার্থক্যটুকু একটু মনে রাখব ক্লিয়ার সবার আচ্ছা যদি ক্লিয়ার হয় পরবর্তী আলোচনা আমাদের পরবর্তী কিছু আলোচনা খেয়াল করেন আমি এখানে কিছু টপিকের ব্যাখ্যা দিয়ে দিই ব্যাখ্যাগুলো হচ্ছে যেমন এন সি এন এর ব্যাখ্যা তারপরে হচ্ছে আপনার এন সি ওয়ান এদের ব্যাখ্যা তারপরে জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল এন সি জিরো এইগুলো একটু ব্যাখ্যা নিয়ে আমি আলোচনা করি প্রথমে হচ্ছে আমাদের এন সি এন আচ্ছা আমরা একটু আগে পড়ছিলাম যে আমাদের সমাবেশের একটা সূত্র আছে এরকম এন সি আর সমান হচ্ছে এন ফিক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই আর ফিক্টোরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস আর ফিক্টোরিয়াল তাহলে আমি যদি এখানে যদি এন আছে তাহলে আমি আর এর স্থলে এন বসিয়ে দিই তাহলে আর এর স্থলে আমি কাকে বসাচ্ছি এন কে বসাচ্ছি তার মানে আমাদের এখানে হবে এন ফিক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই এন ফিক্টোরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস এন ফিক্টোরিয়াল আপনি এন এন কেটে দিতে পারেন তাহলে উপরে থাকে ওয়ান নিচে থাকে এন থেকে এন বাদ দিলে জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল এখন আমরা জানি জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল এর মান হচ্ছে কত ওয়ান আর এখানে আমরা কি কাজ করছিলাম আর এর স্থলে এন বসিয়েছিলাম আচ্ছা তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান ইজ ইকাল টু ওয়ান তার মানে আমরা বলতে পারি এন সি এন এর ভ্যালুটা কত ওয়ান এন সি এন এর ভ্যালুটা কত ওয়ান আমি একটু বুঝাই দিই ধরেন এরকম লিখে আছে ফাইভ সি ফাইভ তার মানে তার বিন্যাসটা হবে ওয়ান একটু আগে যেমন বলছিলাম ধরেন কোথাও তিনটা উপাদান আছে বিসি তাহলে এই তিনটা উপাদানের বিন্যাস কয়টা ছিল আমাদের একটি সেটা ছিল এ বি সি এরকম কথা নাই যদি কোথাও পাঁচটা উপাদান থাকে সেখান থেকে সবগুলো উপাদান যদি আপনি নিয়ে নেন তাহলে অনলি একটা উপায়ে দল গঠন করা যাবে অনলি একটা উপায়ে আপনি দল গঠন করতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে ব্যাখ্যা তার পরবর্তীতে এন সি ওয়ান এইটার ব্যাখ্যাটা দেখেন তাহলে আমরা জানি এন সি আর ইজ ইকুয়াল টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল তো দেখেন এখানে যেহেতু ওয়ান তার মানে আমরা আর এর ভ্যালুটা বসাবো ওয়ান আমরা আর এর ভ্যালু কত বসাচ্ছি ওয়ান বসাচ্ছি তার মানে এন সি ওয়ান ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল তারপরে উপরে এই এন ফ্যাক্টোরিয়ালকে আমরা লিখতে পারি এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল যেমন 
যদি কোথাও থাকে 5 ফ্যাক্টোরিয়াল আপনি কিন্তু এটাকে লিখতে পারবেন 5 4 ফ্যাক্টোরিয়াল তো सेम ওয়েতে আমি কিন্তু এটাকে এভাবে লিখতে পারি যে n n 1 ফ্যাক্টোরিয়াল 1 ফ্যাক্টোরিয়ালের ভ্যালুটা হচ্ছে 1 আর নিচে হচ্ছে আমাদের n 1 ফ্যাক্টোরিয়াল আপনি যদি এটা এটা কেটে দেন তাহলে আলটিমেটলি কত থাকে n থাকে তার মানে আমরা বলতে পারি n c 1 এর ভ্যালুটা হচ্ছে n একটু আগে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছিলাম যে a b c তিনটা উপাদান আছে এখান থেকে যদি আমি একটা করে উপাদান নেই এখান থেকে যদি আমি কয়টা করে উপাদান নেই তিনটা উপাদান হতে যদি করে যদি আমি একটা করে উপাদান নেই তাহলে এখানে আমাদের টোটাল তিনটা উপাদান আছে এইখান থেকে আমি যদি একটা উপাদান নেই তাহলে আমাদের বিন্যাস সংখ্যা হবে তিনটি অর্থাৎ a b c সমবেশ সংখ্যা হবে তিনটি a b c আশা করি আমরা এই টপিকগুলো খুব সুন্দর করে বুঝতে পারছি পরবর্তী ব্যাখ্যাটা হচ্ছে জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল स्थल n ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে আপনি এই n n কেটে দিতে পারেন তাহলে উপরে থাকে 1 আর এইখানে থাকে 0 ফ্যাক্টোরিয়াল আর একটু আগে আমি বলছিলাম যে n c n এর ভ্যালুটা হচ্ছে 1 তাহলে এটা কত 1 এখন আমি যদি আর আর গুণ করি তাহলে 0 ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ ইকুয়াল টু কত হবে 1 এই যে এটাই হচ্ছে ব্যাখ্যা তার মানে 0 ফ্যাক্টোরিয়াল এর ভ্যালুটা হচ্ছে 1 0 ফ্যাক্টোরিয়ালের ভ্যালু কত 1 আচ্ছা পরবর্তী ব্যাখ্যাটা দেখেন পরবর্তী আমাদের যে ব্যাখ্যাটা আছে সেই ব্যাখ্যাটা হচ্ছে n c 0 তাহলে n c 0 এটা থেকে আমরা যেমন এই ডিউলটা আমরা জানতাম n ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই r ফ্যাক্টোরিয়াল ইনটু n মাইনাস r ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এখানে দেখেন 0 আছে তার মানে এখানে কি লিখতে পারি আমি n c 0 অর্থাৎ r এর ভ্যালুটা হচ্ছে আপনার 0 r এর ভ্যালুটা কত 0 তাহলে n মাইনাস 0 হোল ব্র্যাকেট ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে আমরা জানি जीरो फैक्टोरियल मानो वन इनटू एन थे के जीरो बदल दिल एन फैक्टोरियल एट एट के टे दिलन तलाती में इतनी वन तल एक और फिर हम लोग एटर माने एटर बुझे जब वन एन सी जीरो एटर माने बुझा है एन शॉक को उपादान थे के आपने जो एक तो उपादान ना नें एन शॉक को उपादान थे के आपने जो एक तो उपादान এখানে কোনো উপাদান না থাকলে তাহলে এটা বলতে পারি আমরা যদি n সহ উপাদান থাকে সেখান থেকে যদি আমরা একটা উপাদান না নেই তো তারপর আমাদের বিন্যাস সংখ্যা আসবে 1 তার মানে n c 0 এর ভ্যালুটা কত 1 আচ্ছা আমরা এটা বুঝতে পারলাম তাহলে আমাদের যে আলোচ্য বিষয়গুলো ছিল যে সমাবেশ কি আমরা সেটা আলোচনা করেছিলাম তারপর n c r এর ব্যাখ্যা তারপর এর ব্যাখ্যাগুলো পড়ছি বিন্যাস এবং সমাবেশের মধ্যে বেসিক পার্থক্য পড়ছি এখন আমরা NPR এবং NCR এর মধ্যে যে সম্পর্কটা আছে সেই সম্পর্কটা নিয়ে একটু আলোচনা করি আমরা NPR অর্থাৎ বিন্যাসের যে সূত্রটা ছিল আমাদের বিন্যাসের সূত্রটা ছিল এরকম n ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই n মাইনাস r ফ্যাক্টোরিয়াল আর দেখেন NCR এর ভ্যালুটা হচ্ছে n ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই r ফ্যাক্টোরিয়াল ইনটু n মাইনাস r ফ্যাক্টোরিয়াল আমি এইখান থেকে একটু এইভাবে লিখতে পারি 1 বাই r ফ্যাক্টোরিয়াল ইনটু n ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই n মাইনাস r ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এইটুক সমান আমি কি জানি আমি এইটুক সমান জানি কত n পি আর তাহলে 1 বাই r ফ্যাক্টোরিয়াল ইনটু n পি আর তাহলে n সি আর সমান হচ্ছে এটা তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের বিন্যাস এবং সমবেশের মধ্যে সম্পর্ক এটাই হচ্ছে আমাদের বিন্যাস এবং সমবেশের মধ্যে সম্পর্ক তাহলে আশা করি আমরা সকলে এই জিনিসগুলো বুঝতে পারলাম তাহলে আমরা আবার একটু মেমোরাইজ করি আমরা আজকে কি কি পড়লাম আজকে আমাদের পড়া হচ্ছে যে সমবেশ কাকে বলে সমবেশের সংখ্যাটা আমাদের এরকম ছিল যে কতগুলো উপাদান হতে কয়েকটি বা সবকয়টি উপাদান নিয়ে 
আমাদের যত প্রকারের সম্ভব দল গঠন করে যায় বা অথবা বেছে নেওয়া যায় যদি আপনি তাদের ক্রমগুলো অপেক্ষা করেন তাহলে যে সংখ্যাটা আসবে সেটি হবে আমাদের বিন্যাস সরি সমাবেশ তারপর হচ্ছে এনসিআর এর ব্যাখ্যা আমরা এনসিআর এর ভ্যালুটাকে আমরা বের করতে পারি এনসিআর ইজ ইকুয়াল টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল ইনটু এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল তারপরে এই ভ্যালুগুলো অর্থাৎ এনসিএন এনসি1 0 ফ্যাক্টোরিয়াল এনসি0 এদের ব্যাখ্যা আমরা বললাম বিন্যাস আর সমাবেশের মধ্যে বেসিক পার্থক্যগুলো বললাম আর এটার মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে এই যে এটা তো আশা করি আমরা আজকে যে আমাদের সমাবেশের যে প্রাথমিক আলোচনাগুলো ছিল সেই প্রাথমিক আলোচনাগুলো আমরা সকলে বুঝতে পারছি আমরা পরবর্তী ক্লাসে নতুন কিছু নিয়ে হাজির হব তার আগে আপনাদের একটা কথা বলে নেই আমাদের জুম গ্রুপের মধ্যে আপনারা যদি ধারাবাহিকভাবে সমাধানগুলো পেতে চান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের জুম গ্রুপে আপনারা যুক্ত হবেন আশা করি আর জুম গ্রুপে যদি আপনারা যুক্ত হতে চান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের এই দুইটা নাম্বারে যোগাযোগ করবেন অর্থাৎ নাম্বারটা আমি বলে দিচ্ছি জিরো ঠিক আছে তাহলে সকলে ভালো থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম